这是咱们 f a l c o m F 2 2系列快拆生态视频的全新的一集。这一集啊，实际上是我期待已久的，那么也是千呼万唤始出来的。呃，关于 F 2 2生态里面非常重要的一个环节，就是所谓的运动相机的运动相机的这个生态。那 F 2 2是怎么去解决运动相机的快拆的这个问题的？那么究竟 F 2 2会给出什么样的这个解决方案？这是我一直以来都非常好奇的。大家知道，咱们 F 2 2系列视频二十多集里面。有几集是一直空出来的，实际上有有，说实话，有一集就是给运动相机的这个系列的配件、谢解方案去预留的。那么今天呢，那么它终于推向了市场，咱们今天就一起来看一看 F 二十二运动相机快拆生态的这种独特的解决思路。那么目前，那么这套运动相机的快拆，那么推出了四个不同套件，那么他们的 ID 分别是这个二五五二、二五五幺、二五五、二五四。大家看，实际上应该还会有一个二五五三。那么二五三究竟又有什么样的秘密呢？那么咱们在后续的视频再给大家进一步揭晓。那我们来看一看这一系列的视频，呃，那我们那我们接下来就来开箱看看他们这一系列的这个快拆的生态里面都各自解决了什么样的问题。从这点评上你也能看到这些图片了。好，我们大家看一看。我们都拿出来啊。好。就只要是它是一个独立的快拆的这个组件，它都会配这么一个，呃，这么一个盒子。这个盒子呢，这个质量非常好，还带减震，所以这个盒子呀、啊，一定要细心的这个保管。那么，当你快拆多了之后，你发现这个盒子会非常非常有用。好，我们来看看具体的设计。那么，它这套的这个 F 二十二生态里面有这么几样东西。那么，应该说涵盖了目前，呃，运动相机里面比较常见的几种接口。你比如说这个接口，你看到一体式的设计。那么很显然是这个 GoPro 的这个 Finger Mount， 就是这个这种接口啊，转 F 2 2快拆的。那么它的使用场景是是哪一类呢？你就比如说，你手里面有这种小的，就是是 Max Cam 的那个，哎，小的三脚架，那你就可以很轻松的把你现有的那么 GoPro 的这一系列的标准的配件，那么一键的转换成 f a l c o m 的这个结构，就 f a l c o m 生态啊。那这样的话，你再去接。别的 f a l c o m 生态的配件，甚至是你去接这个全息相机的拆接、快拆，都是易如反掌的。等你就把传统的 GoPro 的这个接口转成了 f a l c o m 的底座。好，那么第二个配件，大家看它这个，你一看就明白了吧？它是一个四项式的这个快拆板，这颗是 F 2 2转那个呃 GoPro 的这个接口的底座。实际上它是一个底座。那么它转完之后，它这两个东西是是很类似的。它是什么意思呢？你比如说你有一些那个，来我给大家拿一个。你比如说，如果你有这种快拆手柄。那你看它上面呢，既有这个座，又有这个板。那你比如说你还想在这个上面接个运动相机怎么办？哎，那它就可以解决这个问题。就是如果你有这整个一套米卡塔的手柄的话呢，来看我这里把我的 GoPro 的九拿出来，那你就可以去去接入了。而且呢，这个螺丝是经过重新设计的。这螺丝设计上呢，有一些地方还是挺有意思的。首先呢，就是这个底座。大家看，这 GoPro 接口是完全居中的一个排列，所以如果你是 GoPro Max、GoPro Fusion， 或者是后面要出的这个 GoPro 新的这个全息相机，那么是可以做到完成完完美隐形的。第二就是这个螺丝上带一个尼龙的这个垫片，那么它可以起到一个弹垫作用，就是把这个螺丝拧得更紧。第三个就是这个螺丝做了加长、做了加粗、做了加厚，拧的时候的手感会非常好，而且是这个铝合金的材质的，整体的这个分量会非常的好。然后我们来看看，我们把这个 GoPro 换成一升一接。另外这次呢，为了这个螺纹的深度啊，特意做了加长，看到了吗？这里这个位置，这也是一个呃值得注意的一个细节。总之，这套东西拧起来之后，看到了吗？这个螺丝。那我们来看看它会不会跟 GoPro 的这个接口产生干涉呢？你看，答案是不会的，而且这个拧的手感会非常好，拧的会非常的紧，非常的牢固啊。这个，而且这个为什么要做这个角度的切削？它就是为了避让 GoPro， 而且这个角度在接上 Mini Mod 之后，嗯，也是刚好不干涉的，所以这一点设计就很好。那它就把一个运动相机的接口直接转成了一个标准的 F 二十生态。那在你拍摄的时候，你想拍摄一些幕后的视角，咔嚓一下，哎，就解决了。而且你可以任意的调整方向。因为它是四项式的这个快拆的结构，是吧？那你在拍摄的时候，那就可以
根据你的需要去灵活的进行角度的切换了。所以这个就是 F 二十二运动相机生态里面的第二个关键的这个组件。好，那刚才说到了这个配件，那这个配件呢是属于运动相机生态里面比较简单的一个配件，因为它就是把。GoPro 单纯的转成了一个 f a l c o m 底座，因为你可以看到，这个时候运动相机的这个运动自由度啊，依然只有俯仰这一个角度，所以呢，它对于运动相机来说，呃，足够的简单，但是它的功能呢，也是足够的受限。所以说，那么 f a l c o m 的公司很天才的又推出了这么一个配件，这个配件就比较厉害了。这个配件它是结合了呃众多的这个优点，你比如说，首先第一个，它顶部的设计是一个螺丝，而且整体非常的瘦小，看到了吗？通过这结构的看的话，它整体会很瘦小。然后它也可以去接上这个 GoPro 相机。另外值得一提的是，它底部还内嵌了一个小的这个球台，那么它可以在这上面进行角度的切换。那么这个就是适合于把 f a l c o m 和你的这个背包结合起来。那么在背包的背负的时候，其实你是需要对于相机的这个不同的角度进行一些细微调节的。那么这是这样一个使用的场景，也能够很好得到满足。呃，另外呢，它底部大家注意看，这是什么样的接口呢？我相信熟悉的朋友一眼就能看出来，它是一个。F 二十二、F 三十八双兼容的一个底板，所以它从长边去看，它是兼容 F 三八的。我们来找一个 F 三八的一个座，大家看，它从这个长边上来说，它是兼容 F 三八的，一一模一样的这个结构。从短边的话，它又是兼容 F 二十二的。从这一侧看，兼容 F 二十二的，所以这个设计就非常巧妙了。而且呢，大家在这个底部还带了一个四分之一，所以就算你以它为整体，那么你再去接别的自拍杆，嗯，也是不影响你的这个拓展能力的。那包括刚才讲的这个，它底部都给大家配了这个四分之一螺丝孔，所以呢，你即便把它作为一个整体去使用的时候呢，也丝毫不影响，呃，你在别的一些平台上的扩展性，因为它保留了一些经典的四分之一螺丝孔，所以这是它的一个设计。所以它的这个设计呢，自由度更多，然后呢，设计起来，呃，用使用场景也更多。所以这个配件它的这个设计上的这个细节更多，调节自由度更大，适用的场景也会更多。那么兼容性也是最强的，所以它其实是呃 F 二十二运动相机生态里面，我个人觉得设计的是最为精彩的一个。那么也而且整个都是全金属的这个设计啊，呃，手感分量包括那个手感特别的好。那么最后一个实际上是为了解决一些这个骑行用户的这个使用的模式的，它实际上是把这种骑行头盔上的这些模式啊，把它和 F 二十二做一个结合。那具体结合的方式是什么样的？这个好像还看不太出来啊。嗯、呃，就是它底部是塑料，但是底部是金属的。那么怎么结合起来的？这个好像也是通过这个螺丝，通过盖板结合起来的。那么它的这里面就配送了，大家看配送的这个背胶，有两个背胶加一个底座。那么这个就是用在头盔上去使用的。那它的这个底部，呃，它的这个使用场景实际上就是要用背胶去贴在一些表面，比如说头头盔，比如说桌面，比如说一些其他地方。那么它把这种传统的基于这种卡扣式的方式，那么转也转换成了 F 二十二，所以说它就呃把运动相机的这些传统接口，那么一次性的全部打通。那么运动相接口其实包括呃这种 GoPro 接口，那么头盔的这个夹座，那么这个包括呃 F 二十二、F 三十八、阿卡四分之一，通通打通，而且呢这个全场景都适用。这个是要求你运动相机要有一些一定的这个。俯仰啊，横滚调节的，那么这个呢，也可能就是要结合手柄，直接要在这个 F 二十二这个底座上进行使用的。那么这些场景呢，就是把传统的这些 GoPro 的配件转成标准的 F 二十二底座，那再接下来你就可以为所欲为了。所以这套那个运动相机的生态呢，应该说设计的呃非常用心，也非常精彩，也经历了很长时间的迭代，因为它没有和当时的 F 二十二的身上一起推出，就是因为设计师希望在这上面能够。打磨的尽可能尽善尽美，那么再推向市场。那么今天呢，我们终于迎来了这套，呃，应该说我们期盼已久的运动相机的这个快拆生态。而它呢和这个呃，而它和这个全景相机的这个快拆，那么相相组合之后、呃，我个人觉得整个的这个关于运动相机、全景相机的这个生态 F 2 2就已经呃已经很圆满了。那么也是弥补了我心中一直以来的那个缺憾。那这就是关于 F 二十二运动相机快拆生态的一个全部介绍了。如果觉得还不错，千万别忘了点赞、转发、三连。如果你想呃深入了解 F 二十二的其他内容，大家可以一步去观看咱们这个系列视频合集。那这就是本期视频全部内容，我们下期视频再见。